Tervetuloa takaisin seuraavan Predator Masters ja tänne Simpelijärvelle Muikkulahden kisakeskukseen. Tilannehan on nyt se, että täällä ollaan kalastettu neljä tuntia ja tällä hetkellä kisa johtaa Team West. Tämä Simpelijärvi, niin tämähän on tosi kuuluisa Kuhajärvi, mutta niin kuin aluksi vähän ajateltiin, niin täällä on hyvin haukea ja ahventa. Ja varsinkin Team CVC, niin kunnostautui tuossa hauen kalastamisessa, niin otetaan heille soittaa. Team CVC ja Mika Mäkelä, teillä oli mielenkiintoinen aamupäivä. Saitte Saitte tota, no, jotain kuhakontakteikin, mutta ilmeisesti isoja kaloja saitte myös, mutta jotain muuta kuin kuhia. Miten se nyt noin meni? No tota, tässähän me vähän hauen kalastat, kalastajat harjoitellaan kuhan kalastusta, niin tältä se sitten näyttää. Et tässä me puhuttiin, että varmaan sitten mennään pari päivää eteenpäin ja on hauki päivä, niin me saadaan varmaan aika hyvin kuhia silloin, mikäli itse osaisi jotain arvailla. Mutta tällaista se on, mutta... Kyllä siinä oli, oli kuhiakin, mutta todella passiivisia ja muuta, mutta hauet alkoi ihan nätisti, että ensin 90 senttiä, sitten 100 senttiä, sitten 106 senttiä, sen jälkeen varmasti yli 120 senttinen, mikä katko piuhat, ja sitten sen jälkeen vielä 101 vai 102 tai jotakin. Et se oli ihan kohdallaan se ranne tällä kertaa, mutta tota, siitä ei nyt kauheasti tässä, tässä pisteitä, pisteitä jaeta, mutta ihan kiva kalastusta ja yritetään tässä vielä iltapäivällä. Kyllä siinä kuhia on, että jos me vaan jollain, jollain keksittäisiin, niin niitä saataisiin vähän ottaa. Kiitoksia tästä. Jatkakaa kisaa ja tsemppiä kohon kalastukseen. Kisassa on mukana kuusi kovaa joukkuetta ja tässä kalastetaan kolmea kalalajia, eli ahventa, kuhaa ja haukea. Käy tutustumassa joukkueisiin Kanal Outdoorin somesta. Ja sieltä löytyy myös kilpailusäännöt. No niin, ja katsotaanpa millaisesta tilanteesta lähdetään kuhapäivän iltapäivään. Westin on selvässä johdossa. Lawrence haastaa, mutta muilla joukkueilla on tekemistä, jos meinaavat päästä mittelemään päivän voitosta. Mutta hyvät katsojat, tämä on kilpakalastusta ja mitä vain voi tapahtua. Aamupäivällä oli aika haastavaa osalle joukkueesta ja... Aina kaksi tiimiä nyt sai kortin täyteen. Nyt tässä olosuhteet vähän muuttuu, tuuli selkeästi nousee ja tulee ehkä vähän erilainen iltapäivä. Mitäs veikkaat, että miten tämä etenee tästä eteenpäin? No tuolta äh, rauhallisemmalta alueelta, mihin taas Vestini ja, ja Lorance meni, mistä ne sai sen kortin täyteen. Niin Vestinihän tuli nyt pois sieltä alueelta, mutta ilmeisesti Lorance edelleenkin jäi sinne. Mä veikkaan, että se voi olla hyväkin asia, koska tota, Lorance näkökulmasta, koska se on kuitenkin myös tuulettomampi alue. Taas tässä, missä on tämä isompi järvialue, missä on isommat selkäalueet, niin tuo tuuli tulee vaikuttaa ihan varmasti. Toivottavasti, kun siellä on ollut kaloja, mitkä aika passiivisia, niin ne nyt äh, sitten taas on tuulen takia, niin vähän aktivoituisi lisää. Mutta tuuli on aina sitten taas niin kuhankalastus semmoinen, mikä vaikeuttaa sitä itse kalastamista. Nyt on puolen tunnin tauko kisailla ohi, joten pistetään Predator Masters käyntiin ja katsotaan, kuka vielä kuhapäivän voiton. Predator Mastersissa ovat mukana. Ruoto.fi Lowrance Garmin Abu Garcia CVC Westin Rapala Mercury Patriot Kalastus.com ja Kalastus sekä YouTube-kanava Kalastuskanava. Ja kun se lasketaan samaan teen takaisin. Tauon jälkeen eka heitto. Hyvä kapteeni. Ootko ryhdistäyty? Tauon jälkeen ensimmäinen heitto. Tämmönen 10 senttinen boom sadi. Sama väri, mikä tässäkin mulla on aikaisemmin toiminut. Tultiin tällaiselle tota, isommalle, isommalle selälle. Ja, tota, vähän kirkkaampi vesi kuin äsken paikassa ja syvemmät vesialueet. Ja, tota, tässä on tämmöinen matalikon kärki, mikä pakannut aika hyvin kuhaa pienelle alueelle toisin kuin äskeisessä paikassa ja niillä on vähän enempi ravintokilpailua. Tultiin sen takia tähän, että oletetaan, että tästä saa niitä paljon helpommin ottamaan. Vai Kyllä, mitä? ainakin treeneissä on. Treeneissä joo, joo, lähdetään nyt toiveessa on semmoiset 5-5-70 sentin kuhat. Puoli tuntia kalastettu nyt tätä iltapäiväsettiä ja näyttää siltä, että Rapala ehkä vähän vaihtanut, vaihtanut taktiikkaa, että on nyt pari pientä kalaa tai pientä kuhaa sieltä onkinut ylös. 
Joo. Se on, että moni tiimi on nyt vähän samalla alueella edelleenkin, se iso selän toisella puolella. Että musta tuntuu, että osa tiimeistä varmaan tota, jatkaa sitä isomman tavoittelua. Pelataan nyt niin kuin kaikki kortit vaan, mitä on niin mahdollista iso kort, isolle kalalle saada. Mutta Rapala on varmaan ajatellut taas toisaalta sen, sen että kyllä se korttikin täyteen täytyy saada. Että heitetään selkeästi jo pienemmälle kalalle tai heitetään pienemmän kalan paikkaa. Mutta ota, jännä nähdä, että mitä tämän loppupäivästä tulee, koska tota, kello käy. Siis me saatiin just tieto tästä, että siellä on ilmeisesti jollain koukku poskessa. Ai hitto, Kenelläköhän, kenelläköhän sitten on päässyt näin käymään, että on? Ja mitäköhän siinä on sitten niinku tapahtunut? En tiedä. Häsellystä siinä on varmaan ollut. Mä veikkaan, apua voi aika kovilla. Karosella koukku poskessa. Mä, mä vaan heitän tällaisen. Mutta ennen kuin se alkaa oikeasti tuntua sun poskessa, niin kuin siltä, että mä hospital reissu, niin... No, Janin kanssa juteltiin tos, että mitä kaikkea tänä kautena sattuu apun tiimille. Niin. Kyllä mä veikkaan, että kyllä se apun tiimi osuu. Mitäs Jani on mieltä? Kaava on täysin samaa mieltä. No näitä kalastuksia sattuu, että sen takia me pidetään niinku aurinkolaseja ja lippiksiä. Tahan, että se on terveyskeskus lähellä, niin käydään siellä, että on sen verran pahat paikassa, että ei uskata lähteä siimalla ottaa pois. No niin, kovit meilläkin jotain täällä. <tos> Nyt kävi legendaarinen. Tuli nauha. No hei, heittomat vaihti. Predator Mastersin väki kiittää paikallista avuliasta mieshenkilöä, joka opasti Rapalan epäonnisen tiimiläisen terveyskeskukseen. Kiitos! Täällä tytöt kaivo meikäläisestä koukut pois ja antoi vielä tämmöiset eväät mukaan, että nyt lähdetään juosten veneellä ja jatketaan kisaa. Kiitoksia! Ja kireitä siimoja! Nyt mennään. Tota, ei kai se koukku mennä rikki. Ei. Aha. Tässä on Sami sulle siiman päähän. Otti peli. Et usko Sami, miten ihanaa hoitohenkilökuntaa siellä oli. Kuule, huone oli täynnä naisia. Ja kaikki piti musta huolta. Ja muuten tuli kalapaikka vinkkejäkin. Vaihti vähän kuskii tossa ja luonnostavan jälkeen. Pyry vähän luotailee nyt. Edelleen ollaan samalla alueella, mistä ollaan aloitettu ja koko päivä tähän asti. Ja tota, luodataan vielä vähän tota, syvempää tuosta uudemman kerran. Päivällä oli, tai aamulla oli kalat tosi huonolla asetuksella siinä, niin katsotaan nyt sitten, jos olisiko asetus vähän muuttunut. Etis on hyvä kala. Kunno hyvä. Ja sitten opastat mulle yhden kala. Nyt on sulla on asiakkaana täällä Antti. Ja Antti haluaisi saada yhden kalan. Asiakas Antti. Asiakas Antti. Kerran on mennyt koukku kynnen läpi. Kerran se on mennyt koukku tonne. Se oli joskus seitsemän vuotiaan, kuha rupesi sätkimään. Joskus on ollut silmäluomessa järkki kiinni. Sitten on mennyt tosta, yhden kerran tosta rystysestä jänteen läpi ja tuli täältä sisään iso haukikoukku. Ja... Niin paljon kuin on kalastanut, kalastanut kuin minä, niin kaiken näköistä sattuu ja tapahtuu. Et... Mutta ni- niistä opitaan. Et nyt on sen verran opittu, että ei ole... Ei ole kymmenen vuoteen tapahtunut mitään, mitään. Et se on vaan sitten tarpeeksi, kun sattuu ja tapahtuu, niin niistä oppii niin, niin sitten kantapään kautta, että osaa sitten tulevaisuudessa olla, olla varovaisempia. Joo, me tota... Lähettiin tuolta meidän aamupäivän paikolta 
pois, kun tuntui, että siellä oli vähän ruuhkasta ja kala oli tosi passiivista ja siirryttiin sitten vähän niin kuin meidän tämmöisille varapaikoille, missä on tosin ollut vähän isompaa kuhaa nähty, mutta mutta ei yhtä paljon. Nyt yritetään sit sitä vähän isompaa. Joo, kyllä nyt pistetään vähän lisää paukkua, voidaan saada yksi, kaksi nättiä kalaa vielä tähän iltapäivään. Kyllä me niitä päästään tuossa ihan kohta onkin, se on ihan varma, mutta tota, haastavalla päällä on kalat, siitä ei päästä mihinkään. Ei ole ihan itsestäänselvyys, että saadaan kyytiin, kyytiin jotain 80 kuhia, mutta periksi ei anneta, nyt painetaan täysin. Joo, yritys on kova ja kyllä täytyy sanoa, että ainakin mä vähän yllätyin tästä lounastauon tilanteesta, että me ollaan piikkipaikalla, lähdetään, lähdetään nyt ruokatauon jälkeen tota, kalastamaan, niin sitä varmemmilla mielin vaan niin, tota, pystytään panostamaan siihen vähän isompaa. Eli Iso. tässä kuhapäivän iltapäivää mennään. Nyt näyttää siltä, että rupeaa tuuli nousee jonkun verran ja tota, kuha on ollut tosi passiivinen tässä koko ajan, että on nähty ja päästy heittämään, en tiedä montako kymmentä kertaa, mutta ei vaan ole saatu ottaa ne. Äsken oli ihan hyvä, sanotaan semmoinen noin 80 sentin kuha kattella tuosta ruudulta, niin saatiin ensimmäinen ottaa, mutta oli vielä sen verran köyköinen täpsy, että tota, niin ei saatu valitettavasti, valitettavasti sitä sitten tota, niin jäämään kiinni, mutta oli, oli ihan hyvä, hyvä kala. Että ei tiedä tästä tuulesta, mahdollisesti voi olla, että, että tota, niin vähän parantaisi ottia. Se on ollut niin, niin offilla kyllä, että ei se ainakaan niin kuin huonontua voi. Että. Tosi huono tärppi. En kästi tiedä, onko tota... 50. Onko viittekin? On ihan hyvä. Ei jo. No ei, mut korottaa vähän. Kato, korottaako. Jos se saatais 50. Mutta anna se kake mulle. Kelin muutos on hyväksi, kun kalastetaan äärimmäisen varovaisia kuhia. Mä sain kala. Kaloja aktiivisuus taas on muuttu tässä meidän lounastauon aikana. Et ollaan nyt päästy heittämään muutamalle kuhalle tossa noin ja ne on... Antanut ihan tärppejä välittömästi, eikä väistä ainakaan enää venettä, niin nyt testattiin tällaisella vähän taas isompaa jigiä, vaikka tämä on edelleen pieni tai tällainen peruskoon pohjalinja kuhajigi, niin se on nyt kalan, niin katsotaan, jos me löydetään vähän lisää. No, siitä tuli, se on 49 senttiä ja saatiin kolme senttiä lisää. Kolme senttiä lisää yhteismittaa ja meidän ensimmäinen kala kakkosjakso. Taking? No. Yeah. no, we have it. Do you want me to spot lock? No. Spot lock? No. That must be Sander. Now it's time for Sander. <laughs> did he took it? No, no he did. <laughs> yeah, but he's going up to the surface. It's a pike. Pike! An even bigger one! Yeah, and a zero ten line. That's some. Lift him up, so. Yeah, um, I have like I can't push it more than I already do. <laughs> yeah, I'm sorry, Mika. It doesn't matter what I do. It's yeah. We can't. We can't, Sander. No. Pike is our thing. Pike is our thing. Yeah. But it's a nice pike. <laughs> it's a good-looking pike, at least. <laughs> It's a beauty. Oh, and that one sander that hits, it was just nibbling. It's a meter one. <laughs> exactly meter. Again. Yeah, it is. But hey, this one is much heavier, I can tell you. Good buck on it also. Super fun fishes, but Imagine this result on a pike day, Mika. <laughs> this is the third or fourth of the meter? Third? Yeah. Oh, just got uh, another nice looking pike. Mika painted me a color on a, on a totally white picture junior. Looks kind of cool. Uh, and he promised me like this will sound will go crazy for it. <laughs> Don't know about that, but... There's a nice pike in the net at least, Mika, right? Yeah, that's what it is. Yeah, just to retie totally and catch another one. Joo, kokeiltiin tässä nopeasti vielä tällainen, tällainen paikka. Pistettiin tähän vartti 20 minuuttia aikaa, missä olin käynyt vähän kurkistelemassa aikaisemmin. Se näytti samalta. Saatiin yksi kuha ottaa, ei saatu jäämään kunnolla kiinni sitä. Ja yksi hauki saatiin siitä. Palataan meidän tonne ykköspaikalle kattoon, että olisiko auttanut tämä pieni tuulen nousu, että rupeisiko kuha, kuha vähän sitten ottaa siellä. Uh! 
Oho, 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 nyt on iso. 110. No ainakin metri 30. Vai onks siinä vaan kauhea pää? On se iso kala. Onneks mä löysin jarruus. Joku on päätänyt tästä ja yhden pappiin. Tää on iso kala. Vedä, vedä, vedä. Ei se, ei se, ei se tuu vielä. Oota löysän vähän hei. No, mä oon löysännyt mun. Oota vielä. Oli aivan tapis. Se on iso. Hei, aivan. Yes! Hyvä bonu, hyvä bonu. Hei. Spike X. Vertical. 21-65 grammaa. Kyllä tälläkin muuten talttuu tommonen. Joku 110 plus. No näin, en mä tiedä. Kerrota. Tuo on vähän taas liha. On se. Metri viiden. On tää parannu. Metri viiden ja metri kympin pöli. On paksu selkä. Se on kyllä paha, kun on komea kala. On. Tommosella. Mä ees näyttää. Pienellä. Yks toisten. Täällä on tullut kaks jo. On. Älä päästä karkuun. Täällä on tullut tota paljon isoja ahvenia. Kuhia. Ja tota kaks yli metristä haukee. Mutta on vasemmalla kädellä, niin no, tulee se... uuteen käteen ruhjat. En mä pysty, kun koukkuu toisella puolella. <laughs> Ei kyllä tohon sormeen vielä, tai käteen pari mahtuu. Pääs. 170. Aurinko on mennyt pilveen ja keli vähän muuttunut. Edelleenkin on tuulista, mutta... Ää, ei me olla ehkä vielä huomattu mitään hirveän suurta merkitystä. Ehkä kalat on vähän noussut vesimassas, mutta et voisi olettaa, että se vähän aktivoi, aktivoi noita kuhia. Kuha on silloin varsin herkät silmät sen niin kuin valon, valon suhteen ja, ja, ja se kerää huomattavan paljon valoa. Sen kaikki kuha on aika yöaktiivinen, mutta et se, että nyt meni pilveen, niin saattaa olla, että tulee pieni syönti, syöntipiikki. Toivotaan aina sinne. Syy, 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 olisi pieni syy, me tarvitaan, syöntipiikki. Me tarvittaisiin pieni syöntipiikki. Pien, pienen pieni. Ei tuu. Siinä on Tomin jiki näkyy siinä ja kala alla, mutta et, kala kattelee, mutta ei, ei se ei tahdo ottaa. Ei tahdo ottaa. Tomi yrittää sitä tuossa parhaimmillaan härnätä. härnätä ja saada jollain konstilla nyt vaan iskemään, mutta ei tahdo iskeä. Lowrance jatkaa edelleen samalla Sivujärvellä. Nyt on iso predaattori skuupissa. Nyt on. Yes. nyt on hyvä kala. Nyt on hyvä. Pitäis olla niin parannus kyllä. Ihan eittämättä. Paro. Varmaan 70. Kyllä pitäisi olla. Oh Katu, me ei tullut tilanne. Aja löi sitä haavilta. Niin löi. Mä ajattelin, kun se tuli niin lähellä. Tuli niin helposti. Tulee. No, Seiska yes. femma. Yes. Hyvä. Se ei tällä kertaa tällaista painottamatonta Monster Slugia. Ja siinä on tällainen Savage Carey Last Meter-sarjan valmis. Koukku, missä on kolme leikari mittaa, niin se on ihan valmis paketti. Onko se set kolme? Oh, oh. Nyt menee rikki. Set kolme. Meillä voisi olla hauki aika arvokas, iso hauki. Joo. Koska se on Mä... Big Five aika tärkeä. Ja, ja tota, se joki on joki. Se on haastava. Sieltä on mahdollisuus saada tosi iso kala. Mutta tota, siinä on aina mahdollisuus, että sieltä ei saakaan isoa kalaa. Niin olisi paljon safetympi pelattu, kun olisi pohjilla siellä jo joku metri yllättävä hauki. Niin. Ja sama tuossa ahven puolella. Että tota, ja täällä niitä vähän oli. Täällä oli hyvin sellaista kolmevitosta ahventa. Niin. Ja metri haukia. Niin, niin, se olisi aika turvallinen, jos olisi sellaiset siellä pohjilla kanssa. Niin. No ihan. Ihan legendaarinen kalaiva. Palvarin pyöryke. Mm -hmm. Noita ei saa avata tuota pakettia autossa. Haluatko ottaa? En halua. Tuo niin kuitenkin. Niin mä menisin tuolla, että sä hönkäsit sen. Niin, niin, siis se tuli kuitenkin. NV1. No. No. Mä pahempaa kuin putaa niin paljon. Niin no. no, mä voin vetää tällaisen pienen pellehermonin välisoon tähän.
Otetaanko me haaviin sitten? Otetaan kai. No, niitä on sössitty liikaa. Se oli aika just tarkkaan 103 senttiä. Juu, oli muuten aika hyvä silmäni. Jaa! <laughs> Tosi paljon tommosia on ollut tänään ruudus, mutta Juu. ei ole ongittu. Mutta nyt mä aletaan olla niin levottomia, että ne... Ysi, 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 ysi. <laughs> Pieni hauki. Älä, älä, älä. Jes, uh, hyvä. Jes! <laughs> Väärä laji! Taas. Se on jännä, miten pienet hauet pystyy olemaan aika surruttakin tässä 1, 2, 13, 14 metrin veden päällä. Ja aivan pintakalvos kiinni. En tiedä, onko synnynnäinen vai mistä on, mutta katsokaa. Oho. Koukku on nätisti tosta yläleuasta kiinni. Ja näkee, että ei suun ympärillä muuten ole mitään, mutta että itse kieli tulee jostain syystä. On kasvanut ulos tosta kurkun kohdalta, mutta... Hyvin se kala, laihahan se on, että todennäköisesti hirveän pitkään ei välttämättä pärjää, mutta... Kyllä to... se söi. Oh, kyllä se söi ja sitten toisaalta se on tuohon kolmen neljä... kauteen, kolmanteen neljänteen kauteen jo päässyt, se on kokonaan. Että... Westinin kakkospaikka alkaa myös toimia. Pienet kuhat eivät enää kiinnosta jätkiä. Viehe tarjotaan vain tarpeeksi isokokoisille. Jes! Mitä helppo. Jes! Komea! Tämä on, on tärkeä kala meille tässä. Nyt on. Tätä me tultiin tänne hakemaan. Kyllä vain. Ja siinä on meidän päivä ykköstykki. Green tomat. 14 senttinen sättislemmi. Mitä siinä kerkesi just sanoa, että voisiko tämä ottaa, kun tämä on ihan eri asetuksesta tämä kala. Joo. Ja aivan raivolla kiinni samanti. Joo, saattaa olla se, että se oli pinnassa. Joo. No. Tämä oli semmoinen syönnin uhuh. merkki. Nettiä. Joo, eli vavat, mitä ollaan tänään käytetty tässä touhussa pääsääntöisesti, on Westin Livecast Vapasarja. Tätä on päässyt itse suunnitteleen. Tässä on aika makea aihe tähän touhuun. Pirusti rungossa voimaa, todella kärkitoiminen, nopea aihe. Tämä vapa helpottaa sitä, että heitetään tarkasti suht lyhyitä heittoja. Ja sitten toi voimakas runko tuo sen, että me saadaan ne koukutuppoon, mikä on erityisen tärkeää etenkin kuhan kalastuksessa. on aika luinen se suu. Tarvitaan vaavassa oikeasti voimaa, että saadaan kaikki kalat jäämään kiinni. Tämä vaava mä oon parittanut. Tässä on nyt se köykäsin versio. Tämä on 80 grammaa asti. Tykkään käyttää tämmöisellä vähän pienemmillä vieheillä tässä touhussa. Ja tämä on nyt paritettu 200 kuradolla. Tässä on tosi hyvin balanssissa oleva setti. Eli tässä on nyt tota nähtävillä tämä setup, mitä mä itse käytän tässä touhussa. Ja mulla on tässä karttaikkuna. Sitten on perspektiive LSV34 anturilla. Mä pystyn säätämään perspektiiven kulmaa tuolla sähköisellä säätimellä. Eli saadaan haettua aina se pohjan kulma tonne aika etäällä. Sitten mulla on yläruudussa ihan pelkkä livenäkymä. Joskus saatan käyttää tästä toista viistoluotain viisto kuvaa tai sitten, sitten on pelkästään livenäkymä niin kuin nyt on ollut. Ja täällä on kanssa LSV34 anturi. Viistossa mä käytän GT56 anturia ja se on hyvin usein mulla 50 metrin rangella. Se on aika iso range ja siihen nähdään, että mä aika usein ajan semmoista 7-8 kilsaa tunnissa, jos se on vähänkään luotausolosuhde kohdillaan. Uh, mutta tämä anturi jaksaa piirtää kyllä pitkälle. Tota, Säädöstä sen verran, että mä tykkään säädä tämän niin, niin tämän kuvan, että tota, tämä ääri laitaisi aina käytännössä musta. Tämä on semmoinen setup, miten mä säädän kontrasti ja kirkkauden. Kon- no, kontrasti mulla on siinä 6-70 välissä ja sitten mä säädän kirkkaudella tämän niin, että tota, äärilaito jää mustaksi. Vaikka se on musta, niin se piirtää kyllä kalat. Se ei tarkoita sitä, että se loppu se piirtoteho sinne. Live-kuvat on säädetty mulla sillä tavalla, että mulla on käytännössä kaikki häiriön poistu pois päältä. Sitten mä vaan säädän herkkyydellä kuvan sopivaksi siihen vesiolosuhteeseen, missä mä milloinkin oon. Tässä on Tiima Bukarsia kalassa ja tämä on tosiaan ihan erityyppinen paikka kuin missä aamupäivästä katsottiin Vestin ja Lourensia. Nyt ollaan tultu tänne isolle selälle. Tämä on paljon tuulisempi, täällä on syvempää vettä. Olettavasti näitä isompia kaloja. Mitäs mieltä sä oot, Jani? Onko tämä oikea strategia tähän keliin? No, apua tietysti silloin jo kortilla kaloja ja jos lasketaan silleen, että sinne sattuisi tulee yksi ysikymppi, niin se on jo kahden kalan arvoinen noihin muihin tiimeihin nähden. Et, et siinä mielessä niin, niin tota, varmasti ihan fiksu veto, 
tässä varmasti pyörii, totta kai isot hauet pyörii, mutta pyörii mut isot kuhat. Tämä on aika perinteinen niin tämmönen, niin kuin syvän veden tota, kuhapaikka, että siellä on, siellä on ö, hyvää matalaa vettä aivan tuossa syvän veden reunassa, että sieltä löytyy tuosta 6-17 metrin monttua. Sitten siellä on selkeästi noin plus miinus 10 metrin kalastettava monttu ja kuudesta kymmenen metriä on hyvä alue myös pohjajiikata. Sitten kun me mennään tuonne syvemmälle vedelle, niin sitten me ei enää pohjajiikata, vaan sit me enemmänkin heitetään sitä täsmänä sitä kalaa. Sä oot ilmeisesti nyt enemmän venettä, niin mikä meininki, miltä ruudussa näyttänyt toi vedelläinen maailma? Kala on kyllä ihan äärettömän paljon vestyssä, että on, on kuhaa, haukea ja ahventa kaiken näköistä. Ja, ja, ja isoja on myös paljon, mutta ihan äärettömän tarkkoja sitä, mitä tekee. No, sitten Leo käy tällä hetkellä niin ohjailee sitä livetelinettä, missä on tietysti liveanturi ja katsoo ruudulta, isolta ruudulta sitä noin 20-30 metrin etäisyydeltä sitä kalaa. Ja, ja ota, pyrkii nyt saamaan tietysti se vene laitettu oikeaan tuuliasentoon, että se pysyy mahdollisimman hyvin paikalla ja sitä helpompi ohjata. Et sen takia tuo keula käännetään aina sinne tuuleen pääsääntöisesti. Hyvin harvoin heitetään myötä tuuleen. Ja nyt sitten ota, käytännössä Leo pitää parhaillaan sitä kalaa koko ajan siinä kuvaruudulla ja, ja Karosen tehtävä on tässä vaiheessa niin kuin saada heitettyä kalan päälle tai vähän yli sillä tavalla, että se viehe tulee siihen samaan kuvaruutuun. Silloin me tiedetään, että se on tarpeeksi, tarpeeksi lähellä sitä kalaa, että se myös se kala sitten havaitsee sen. On parannus. On, on. Kato, alkaa pysymään. Se oli vaan... Se oli vaan... Ah. Luukkone. Kato, se viisi... <laughs> No, mutta se oli väärinpäin. Niin. Kato. Pääsi irtikin. Ja se tuuhasi meidän jigi. Mut kato, kato mikä tsäkä. Aika hyvä. Hoho. Hei. Meillä säilyi jigi, se oli ihan pienestä kiinni. Täytyypä näyttää vähän lähempää. Joo, kun meillä on näitä rajallinen määrä. Meitä on vissain kolme enää näitä, kun kalat on näitä rikki. Nyt kävi kyllä tuuri, koska näitä tarvitaan ahvenpäivää. Niin, tarvitaan. No niin tässä Abun tiimissä kalastaa tosiaan Jani Karonen ja Janihan tuttu jo aikaisemmasta Pike Mastersista. Jani oli voittamassa Pike Mastersia toisella tuotantokaudella. Ja ehkä Janin semmoinen erikoisuus on se, että Jani on tosi monipuolinen kalastaja. Ja Jani varsin kalastaa ihan ympäri Suomea. Se kalastaa paljon Etelä-Suomessa, mutta se meillä käy myös paljon Lapissa kalastamassa erilaisia jokia ja järviä. Et Jani, Jani tosiaan niin etsii niitä isoja kaloja koko Suomen alueelta. Ja se on tuottanut myös tulosta, sillä Jani suuri heittokalastushauki oli 15 kiloa. Nyt kun katsotaan tätä apun työskentelyä, niin miten se sun mielestä eroo sitten esimerkiksi Vestinin työskentelystä? No se, mitä me hetkeä katsottu, on katsottu, niin nehän luottaa huomattavasti hiljaisemmalla vauhdilla. Eli niin selkeä ero tulee siinä vauhdissa. Se on tietysti aika kuljettaja että Mä itsekin tykkään sitä hiljaisemmasta vauhdista, jolla mulla jää enemmän pelivaraa sille kalalle. Mutta sitten täytyy muistaa, että silloin kun on kova tuuli, niin ei voi myöskään ajaa kovin kovaa. Koska silloin että ne tilanteet ja suunnanmuutokset on aina vaikeampia tehdä kuin tyynellä kelillä. Mut Hienostihan tuossa ota, vene liikkuu ja näyttää aika ammattimaisesta toiminnalta. Nyt tultiin takaisin tähän meidän niin kuin ykköspotille. Aamupäivällä täältä ei onnistunut, mutta katsotaan nyt, että jos tuo syönti olisi vähän parantunut tähän iltaan mennessä. Että nythän taivaskin alkaa olla puoli pilvessä, että olosuhde on muuttunut. Ja löi ja... Mä näin. Näin sen täältä. No se olisi täällä näin. Ja irti. <tos> Nyt elämä kohtelee kaltoon. No niin. Ei, ei, ei ole varmaan... No en tii. Ei, ei ole pieni. Pieni, pieni. Todella pieni. Porukalla oli aika vaikea tulla aamupäivä. Ei tiedä yhtään, mitä on tapahtunut. Mutta tota, nyt otetaan semmoinen riski, että me lähdetään nyt tonne isommalle puolelle pois näiden kuhien luota ja tota, mennään nyt katsoa haukea. Eli tota, kun meillä on Big Five-kortti, mikä pitäisi täyttää, niin me lähdetään katsoa, saataisiko me sitä täyteen täältä. Sitten tulee taas paljon rennompi fiilis sit seuraaviin, seuraaviin juttuihin, että ei tarvitse siitä isosta hauesta murehtia siellä. Niin. Heittämällä. Oi! Huh. 
Ole meinas vähän ottaa tuossa lopussa. Siitä, 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 siitä. Siinä on kaksi yli 70. Ei mä vasuriin? No, kato. Kela, kela, kela. Osuu, tulee, 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 tulee! Yes! Hyvä Annu! Hyvä sä! Yes. Kome! Ei oo päivä optivarista mitään epäselvää. Ei. Uh, yes. uh. Uh. Nyt on nätti. 86 sentti. Tää on hyvä kala Big Five. Yes. Haluatko pitää? Onnittelut Westin. 86 senttimetriä. Kilpailun tähän mennessä suurin kuha. Vakuuttavaa tekemistä. Amun uusi paikkavalinta toimii. Kortilta uupuu vielä yksi kuha ja sellainen näyttää nyt olevan siivan nokassa. Yes! Nyt on kortti täynnä. 47 senttinen kuha ja tota, nyt voidaan turvallisin mielin lähteä katselemaan sitä vähän isompia kaloja. Se tuli tällä vertsulla, mikä on koko päivän toiminut. Perkle, overpeit mino. Ihan ylivoimainen ollut tänne. Todella luomu, todella pehmeitä materiaalia, elävä, kumi. Tässä oikeastaan näkyy tämä alueen rikkonaisuus, eli näitä virtaavia salmia on aika paljon, eli virtausta löytyy, jonka ansiosta sitten taas kalollakin on erilaisia ympäristöjä. Tuossa äsken oli hyvä paikka, mistä pääsee kalastaa virtaavalle alueelle, niin kuhaa myös rannalta, ja aina tarvii olla venettä, että ollaan aika urbaanissakin ympäristössä sen kalastamisen osalta. Et CVC pitäisi olla tuolla noita saaren takana. Ne on tullut tänne hiukan erilaisemmalle paikalle, eli tänne taas vähän tuulen suojaan ja tänne vähän matalemmalle, rehvemmälle alueelle. Mutta ota, aivan sama tavalla kuin Louransa ja Vesti, niin aamu, aamujaksolla niin ota, suuntas vastaavalle alueelle toisella puolella järveä. Et siinä mielessä ihan mielenkiinnolla odotetaan, että miltä näyttää CVCn kisakortti tämän jälkeen. Joo. On? Ja. Now it's a sander. Not a vegan, but it's a sander. Here it comes. Finally. Come on. You, you do the work. I church. Yeah. I church. Do, oh. wh do whatever it Look, takes. Look, he's taking it straight over. Picture Junior, 20 centimeter, both hooks in, mouth on it. Tos on nyt on vihdoin löytynyt ilmeisesti vähän parempaakin kuhaa näyttää siltä. Mitäs tota noin uskot? Lähteekö CVC tästä nyt nousuun? No CVC on tullut tänne mata, matalemmalle puolelle. Tässä on iso, iso vaikka se on matala niin kuin syvyyksinen alue, niin se on kuitenkin iso selkämäinen alue. Mä uskon, että tässä on aika paljon kuhaa. We have had a couple of strikes now. I lost a couple of them, so it's really nice to get, be able to set the hooks in this one. But it feels like they're biting a little bit more now, Mika, doesn't it? Yeah, yeah. It's yeah. now we have a window. Yeah. We put this one back down and we keep on going. Tultiin tämän CVC-veneen luokse, niin, niin jota, molemmat veneet on otettava nyt perämoottorit pois päältä sen takia, että saman tien kun vaihdetaan vai, laitetaan vaihdetta silmään tai peru pakitetaan, niin, niin kala ottaa spurti eteenpäin. Eli nyt kun ollaan arkoja ja kaloja luona, niin toi keulakoneen rooli nousee. Nyt kuljetaan keulakoneella pelkästään ää, tuulen suuntaan vastatuuta kohden ja pyritään ota, ole mahdollisimman hiljaa varovaisesti sen kalan luona, että saataisiin heitettyä ja se kala ei häiriintyy siitä mistään moottorin äänistä tai mistään muistakaan. Puhutaan tosi, tosi aroista kuhista tällä hetkellä. Um, first half, half of the day was pretty pikey. <laughs> yeah, for sure it was. <laughs> And, but it looks like now you have found some sanders, so how is it going? Yeah, actually we lost some also just uh, before you came here. Uh, we got one, as you saw, uh, 69 centimeter one, which was quite nice because 
We have been so sure we have had good sand around us and on the hook, but they have turned out to be rather nice pike instead. So yeah, that was well needed. So you also had one accident with a huge pike. What happened? <laughs> yeah, he bit me. He did. But <laughs> yeah, that would mean that one. I had two accidents, okay. only accidents. <laughs> yeah, uh, we had a huge echo coming in. And Mika was super pumped. I was calm as always, Mika, right? <laughs> <laughs> no, and uh, finally the, the fish came and it take like really good take, like the, the tension of the line was just gone and then ding, straight off. And it was like, I had one and a half meter of leader and was off like up here somewhere. So probably he took the bait in kind of some speed and then got the, land, got the line tangled up in the, in the mouth. So straight off, unfortunately, it was a huge one. Garmin tekee töitä ja siirtyy jälleen. Jani skannaa kalapaikkaa livellä ja löytää mahdollisen kohdekalan. Jahti voi alkaa. Tietenkin vähän hauelta tuo profiili näyttää, mutta toisaalta niin tuo käyttäytyminen kyllä ei välttämättä ole ihan haukimaista. Ei se iso, mutta kauan sitä jahdatti. Aurinko meni pilve, iltapäivä rupesi vähän tuuleen, näin me umoiltiinkin. Harmi, ettei me niitä isoja saatu tosta aamupäivästä, no, mutta... tässä on vielä aikaa. Kyllä, tässä on aikaa ja mun mielestä kaikilla on ollut vaikeeta, niin kuin raportti kertoo. Tää ei oo meidän vahvin osa, osa minsa alue. Tällaisia Tää... me ollaan tässä lajissa. Tällaisia me ollaan tässä lajissa. Yrittää saada kortti täyteen, että me saatais jotain mukaan, mukaan tota, noihin toisille päiville, mutta... Kyllä tästä. No joo. Saatiin 58 senttinen kala. Tässä on keli vähän nyt muuttunut sitten iltapäivään, niin mikäs teillä on strategia ja taktiikka täällä? No, strategia, että me saataisiin kortti täällä. Miltä se näyttää? Kyllä, meni sieltä vielä kairata. Nyt on vähän kalat noussut, kun meni pilveen. Niin huomattavasti aktiivisen nirsoja on. Hyvin, niin onko isompi kuhi sitten näkynyt vai onko siellä enemmän jotain pientä kuhaa, mitä näkynyt? Kahta isoa kuhalaa seurattu. Toinen oli plus 90 ihan varmasti. Jani oli saanut treeneissä komeen kuha. Kerras vähän, millainen se oli? No se oli hauki oletettu aika kaukaa, aika kaukaa paniikissa heitetty. Täällä oli hirvittävä tuuli sinä päivänä ja mä pistin sinne suuntaan vaan yhden vertsuheito. Ja kyllä siinä aika nopeasti sit väsytyksen aikana mä ymmärsin, että taitaa olla vähän isompi lapio kyseessä. Millä tota... Mutta ei mitään. Metrin kuha. 11,5 kiloa, niin kyllä niitäkin täällä ui, mutta tietysti luo tietynlaista painetta tälle päivälle, että ei se, se kala ei toista kertaa todennäköisesti kokuota ihan hetkiä, niin se, mutta, mutta hyvinvointisena meni takaisin ja, ja yhtä samankokoista ollaan tosiaan, niin kuin Tomi sanoi, jo jalliteltu tänään. Vähän ylöspäin. Siinä on hyvä. Tulee, 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 ota. Aavi, aavi, aavi. Aavi oli jumissa. Yes. Ei se mitään. Tuli sinne kuitenkin. Uh-huh. Komeeta. <laughs> Vähän hiarsi silmiä, että mennäänkö tosiaan ottaa joo, pystyyn? Joo, kyllä. Yle, yleensä tämmöisenä hankalaan päivänä, niin tota... Eikä se sempinu oikeastaan? Joo. Vertsu ei yleensä toimi hirveän hyvin, mutta tää kala meni tuommoisessa seitsemässä metrissä. Joo, helpompi vertsuttaa kuitenkin ja kyllä. Se kala ui pirun lujaa. Niin, päätin tuosta suoraan, että mennään pystylle, ettei koiteta heittää sitä kalaa, kun oli niin kovassa liikkeessä. Ne oli kauheassa liikkeessä. Mut, mut, no katotas niin. mitä meillä on. Katota. Mä tuon tarpeet. 73 sen sen. Joo, 73, kyllä se meni. Just. Siinä on. Mm. Kaunis kuha. On kyllä. On hauki. Jes. Niin jos. Jes. Just hyvä. Varmaan ei ole mikään 90. Metrin kala. On metrin kala. On. Oli hyvinkin. Yes! Tätä tultiin hakemaan. Taktiikka pelitti. Taktiikka toimi vähän liian hyvin tällä kertaa. Että Kyllä. Tota, aamulla oli kirveellä hyvä karkuutus, mutta nyt pysyy. Ja ja, ja nyt, nyt meni just niin kuin suunniteltiin. Vähän liian helpolla jopa, että katsotaan miten sitten seuraavaksi. Big five. 
104. Tosi tärkeä kala meille. Eli me oltiin tuolla sisä, sisäsäkissä niin sanotusti luotaamassa tuota kuhaa, missä oli aika tumma vesi. Tumma vesi ja tota, me tultiin sitten ulos sieltä vähän tuon Big Five hauen toivossa. Ja, ja tota, sehän nyt tuosta heti saatiinkin. Ja, mutta se mikä on hyvä Lourens laitteessa, niin näissä on aina se, että meillä on koskettu esimerkiksi viistonka asetuksia mihinkään tässä välillä. Eli vesi vaihtuu ihan täysin eri väriseksi ja kokonaan eri lailla. Mutta viisto pistää automaattiasetukselle, piirtää silti hyvin nätisti ja äskenkin nähtiin hauki hienosti sieltä. Ja sama pätee tietysti aktiivitarketin kanssa. Tiedätkö pyrin, mistä mä oon kaikki tyytyväisiä? No. Sitä, että sä tiputit sen vertsun sinne, niin kuin mä sanoin. Eikä mä tiputtanut, mä heitin sen. No, ei, no joo, pikkunen. Se oli kahdeksan metrin päässä. No ehkä kutosessa, mutta siis joo, kuitenkin. Mutta sitä, että sulla oli nyt oikea ottipeli tähän ja tämä onnistui, niin mä oon niinku hyvin. Mä oon nyt, mä oon niinku hyvin. Niin, niin mutta siis kyllä mä nyt näin, että jos se syvyys oli, oli toinen, niin ei siinä olisi ollut mitään järkeä. Niin kuin... Oli tosi hyvä suoritus. No mut hei, kerrankin. Nyt mä, nyt, mä oon sun suorituksesta tosi iloinen. <laughs> Kimmo Mänttäri ja Tiimo Rapala. Teillä on ollut tapahtumarikas päivä kalaan noussut, mutta sulla on jotain siellä poskessakin. Mitä on tapahtunut? No siis se on aina ajan kysymys, että jotain semmoista... Pientä onnettomuutta sattuu, niin tuossa kävi semmoinen pieni, pieni aksidentti. Ei pahemmin kuitenkaan käynyt? Ei, että tässä, oltiin itse asiassa tässä kalassa, niin tuossa on terveyskeskus, näkyy tuolla vastapäätä toi valkoinen rakennus, niin piipahettiin siellä ja nyt ollaan taas vesi. Se on tehokas toiminta olla. Kyllä, kyllä. 45 minuuttia meni hukkaan, mutta siellä oli oikein kivoja tyttöjä, mitkä pisti mut kuntoon. Mitä olet mieltä tästä Rapalan paikasta? Tässä kartellahan se näkyy hyvin, että tässä on tämmöinen... Neljä metriä vähän matalampi alue, mutta siinä on 25 metriä tosi ihan lähellä syvää, että aikamoista penkkaa siinä. Ja ilmeisesti on kaloja siitä löytänyt. Joo, ei siis, mä, mä itse tykkään tällaisesta paikasta. Mä, mä hakisin, missä tahansa päin Suomeen, niin, niin tota, hakisin kartat uusissa paikoissa, niin mä ajaisin ihan ensimmäisenä vastaavalle paikalle. Eli siinä on tosiaankin varmasti aika paljon sitä ruokakoa kuhaa on just tuossa neljän metrin patilla. Siinä on varmasti myös iso ahventa. Ja, ja tota, siinä lähistöllä on sitten tosiaan niin todella syvää, jonka ympäristössä pyörii sit isoja kuhia ja isoja haukia. Se on kiinni ja se on mittakala. Sieltä taitaa just parhaillaan olla Rapala haavitsee just uut, uutta korttikalaa. Sehän nyt Rapala käyttää tosiaankin eri tavalla tällä hetkellä sitä liveä. Vastaavalla tavalla kuin itsekin käyttäisi, jos ollaan parkissa, keulakorjalla ollaan parkissa ja, ja tota, katsotaan niitä, missä niitä kuhia surffaa, että ne useasti liikkuu aika kovaa vauhtia edes takaisin. Ei tarvii välttämättä sitä yksittäistä kuhaa lähteä seuraamaan. Katsotaan vaan se kuhan suunta ja sitten heitetään pohjajikamaan sinne suuntaan. 4 6. Hyväksytty. Tärkeä kala. Kortti on täynnä. Nyt päästään ekstraamaan. Ja tässä on aika iso alue, tuo neljä metri. Alue, että siinä on kyllä niin kuin tilaa kalasta ja varmaan aika paljonkin löytyy kalaa on, siitä. On. Ja tuossa itse asiassa tuossa tuommoisella alueella, niin, niin tota, mä itse käytän keulakoneesta jok-toimintoa paljon. Eli toimii saadaan hypi, hypittyä tuo koko alue tehokkaasti. Eli... Mitä se tarkoittaa siis tähän jok-toiminnan? Löytyykö se jokaista keulakoneesta? Esimerkiksi Karminista löytyy, löytyy jok-toimintoa, eli se on sisäänrakennettuna sinne suuntaanturin ominaisuus, minkä avulla me voidaan, voidaan liikkua, että se tietää, missä on pohjoinen, etelä, itä ja länsi. Ja sen mukaan painetaan oikealle, vaikka kymmenen kertaa niin siirtyy 15 metriä oikealle ja jää siihen paikalle. Itse se löysi. Toisi ollut parannus. Ois ollut, joo. Selkeä parannus. Otat. En tiedä, onko se yhtään, mutta... Osaan se. Nyt on. Nyt on kiinni. <tos> Toivon mukaan on yli 50. Vedät se tänne? Joo. On se varma. Voi olla liikin 60. Oisko? Mitä mieltä? Mitä mieltä? En osaa sanoa. On se. Oh. On, on. Kato. On tosi hyvä. Hyvä kala. Come on! Yes, hyvin Come on! Hyvin kulkee, hyvin kulkee. Yeah! Tuntuu hyvältä, kun tulee kalaa. Kato. Yes. <laughs> Tollast puras. Yli 70 varmaan. Tultiin hakee haukea ja tiedettiin, että tää oli meidän kakkosalue kuhalle. Ja sieltä sit korotettiin 71 senttiä. Saatiin parikymmentä senttiä saman tien lisää tauluun. Sitten ruvetaan aika jalalla jauhaan tätä hommaa. Mm. 
komia kala. Joo, siinä on kyllä tota, semmonen, että voitais kyllä ottaa. Se on vähän huonossa osoituksessa, vaan kun se on pää alaspäin tuu. Se on pää alaspäin. Se on ihan jumissa siinä. <laughs> Onks se edes hengissä? Ha, oi, 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 Jaha. Irtosko? Ei, ei. Huhhuh, menipä tiukasta paikkaa. Nyt on Noin. Kahden kilon kirjo lohi. Mä näen. Seisko kakkonen. Ja, aja vi... Oh. He's here, he's here. Wow. Yeah. He just turned like... I know, I know. One more. I'm searching. I spooked it with the bait. It I was know, like I one know. meter under I the saw surface. everything. So I spooked it. He went down two meters. Then he saw that it was food, like turned around and bam, bam in one second. That, that's the thing regarding the sanders. You do everything right with the bait and they get slowly up and something and they, they don't do Everything goes like really And then they are, okay, I take it anyway. Doesn't make sense. Not There's no pattern. Well, for one. Okay, we let it back directly. We really need two more now. No, nyt, nyt. Yes. Se suuri kaskas on ahvene. Yes, hei, jää reilu parannus. Elävä ahvene on tuolla aavissa. Samalla kumilla se on hiukan rullalla vaan tällä hetkellä, mutta... Viisykkä. Ota haavittiin sen, niin siltä ensi... Ensi vielä elävä ahven suusta. Tää on tämmönen... 14 cm, 15 senttinen ahven. Lensi elävänä tuohon haaviin. Päästään se jatkamaan. Elo. Jatkamaan. Se on muuten aika on sitkeä. Se on. Oh, ja sitkeä kaveri. Se on ja iloinen, kun se lensi. lensi. No. Nyt on kuhalla joku pieni aktiivisuuspiikki. Oh. Niin, niin. Katsotaan, jos löydettäisiin nyt se iso vielä tuohon kortille. Sitten täällä on kohta kahvit ja pullat. Kuka se nyt Oi, oi, oi. Ei jos osuus vaan kunnolla tuo. Ei, on, on, on! Wuhuu! Onko? Oh, on, 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 on! on. Jaa! Yeah! Tätä on elappoa tää kohan <laughs> Ollaan me kyllä, ollaan me kyllä harvinaisen huonoja tässä. <laughs> ai, ai, ai. Aivan järkyttävää työ. Kyllä se niinku jos... Katsojat haluu hyvän kuhaviehen, niin MacRubber tai MacBass 12,5 senttinen. Jos tän näköiset miehet onnistuu tällä saavan kala, niin luulisin, että joku osaavissa käsissä tää voi olla aika tappavan tehokas. Kyllä. Se on taas 47. Monesko? Hylvetin iso kala kävi pinnassa. Okei. Okay. Tos, kato. Vielä on no. 47. Nyt katsotaan iso kala kävi pinnassa. Yes! Yes! Nyt lisänoit. Nyt äkkiä lisänoit. Hoida se toinen. No joo. Ota joku Tseba itselle siihen. Nyt lisää. Tässä ollaan vielä ihan pelissä mukana. Ihan kotelossa. Ja pulsella. Haloo. Mä heitin sitä kautta, mä näin tärpin. Joo, mutta se oli häirintynyt kala. Eikö ollutkin? Ei, toi oli eka tarjo. Ei, ei, mutta se millä sä, millä sä et. Niin, tässä on. On yli 60 okay. pitkälti. That's actually quite okay. Yeah, if it's a fish. It's a fish. It's burning up there. I have it. That's a 40 centimeter we got out of it. I think it's a little bit bigger actually. Yep. Come on this side, engine side. Engine side. Why? Because I want it there. It's bigger than 40. Oh, we feel the paper anyways. Oh. Take it, take it. I'm gonna see. We still all of them that are that high up are taking. Yeah, exactly. Even though it's a super small one, it's sander number five for us on the Pigshot Nano. Oh, this one felt good. We just have a couple of minutes left of today, so we're gonna do this quite fast. Cute little guy, 53 centimeters. We're gonna try to take another one on those couple of minutes that are left. 
Kahdeksan tuntia alkaa tulla kalastusta täyt. Ensimmäinen kisapäivä tulee loppuun. Mm. Aika muista kuhan kalastusta ollut. Osa tosi hyvää, osa vähän haastavaa. Mikä sun yhteenveto olisi tästä ekasta päivästä? Me saatiin pieni tuulen muutos. Eli tuuli nousi hetkellisesti tunnin verran suurin piirtein ylöspäin. Ja, ja me saatiin pieni pilvisyys. Ei siis täyspilvisyys, vaan hiukan tuli lisää pilviä. Niin se heti aktivoi niitä kaloja. Jos katsotaan vaikka Vestinia ja Louransea, niin molemmat taisi pysyä aika tarkkaan siinä omassa pelikirjassa. Ne pysyivät tietyllä aluetyypillä. Ne selkeästi haki vähän tuota suojaisempia, matalempia alueita. Ne ei mennyt sinne selän suunnalle juuri ollenkaan. Eli ne meni selkeästi alueelle, mitkä oli helpommin hallittavissa. Siellä on pienen, pienempiä monttualueita, missä isompia kaloja pyörii, jolloin kun kala me vaikka kadotetaan, niin se myös löytyy helpommin. Jos mulla on isolla selällä, niin menetetty kala, niin sitä ei välttämättä enää missään vaiheessa näe. Nyt on sitten ryhmäpuhelun aika, eli joukkueelle paljastuu se, miten muut on saanut kalaa. Kolme, kaksi, seitsemän ja 104 auki bonarina. Ja isoin kuha 73 senttiä. 257, suurin 63 ja bonuskalana metri 6 senttiä auki. No, parannuksen siihen 103. 248 ja suurin 58. 293 ja isoin 69. 252 kokonaismitta ja 67 suuri ja Big Five se 99 auki. 378, isoin kuha 86 senttiä. Komeet kaloi. Ohjelma jatkuu taas sitten viikon päästä ja silloin kilpailukalan on ahven. Jos sä itse innostut kalastuskilpailuista, niin käy katsomassa kalastusliiga.fi. Sieltä löytyy kauden rennoimmat kalastuskilpailut. Käydään vielä katsomassa päivän lopputulokset. Westin 378. Lowrance 327. CVC 293. Abu 257. Rabala 252 ja Garmin 248. Pisteitä siis Westinille 6, Lowranceille 5, CVClle 4, Abulle 3, Rapalalle 2 ja Garminille 1. Big Five-taulukon osalta todetaan, että Abu teki taktisesti hyvän vedon, koska kalasti kuhien lisäksi myös Ahvenia ja ison hauen valmiiksi Big Five-kortille. Oh, that was a hard day. Yeah, it was. But, like we could this day we could like have been last also. Yeah. Yeah. Well, and third place. Yeah. Yeah. Well, now we just have to win the perch on the pike day. <laughs> exactly. And exactly. still, still it's very important on a pike day that we should actually get a big sander. Joo, ruokatauon jälkeen saatiin kortti täyteen ja ihan jees parannuksia, mutta mutta mut sitä iso iso ei saatu saatu ylös. Nähtiin kyllä muutama ihan äärettömä. Äärimmäisen iso kala, mutta oli, ne olivat fiksumpia. Löydettiin, löydettiin just oikeat työkalut ja ratkaisut siihen, että me saatiin se paketti auki. Niin. Mutta ilmeisen vaikea päivä siis sille niin kaikilla. kaikilla. Et siellä oli vähän aukia ongittu lisäksi ja näin. Niin. Mutta hyvä, hyvä tekemistä. Kaikilla oli kumminkin kortti täynnä. Ei me nähty montaakaan hyvää kalaa. Mm. Muutama semmoinen ok, mutta ei, ei ollut semmoisia. Aamulla oli mun mielestä muutama oli. Niin kuin Lähempää 80 kuitenkin. Meillä on huomiselle ahven paikalle niin semmoinen taktiikka, että me lähdetään saman tien ison perään. Me ollaan löydetty isoja kaloja. Huomenna me käännetään tää. Tänään oltiin viimeisiä ja huomenna ollaan ykkösiä. Pakko siihen ainakin on luottaa. Kortti saatiin täyteen. Kortti saatiin täyteen. Minimitavoite. Ja isot ja jupu. Ab- Abulla taisi vavat lentää just yli, kun ja- Karonen paino kaasuu sen verran. Että... Tehkää laiturissa Päivä meni oikein hyvin. Lauta, siellä on vain yksi sämpylä ja vähän bernaiskastiketta. Ennen seuraavan päivän ahven etappia grillataan ja saunotaan Muikkulahden upeilla tiluksilla. Ohjelma jatkuu viikon päästä Pyhäjärvellä. Pysy linjoilla. Meidän pelikirja oli itse asiassa just se, mitä me toteutettiin. Tota, Onkin tää safety hauki vielä. Ja... Näin, niin tota, se me tehtiin.